كنت مرة سنة 2006 بحضر درس في أحد المساجد والشيخ قال وعندك مثلا سيد قط اوعى حد يقرأ له كتاب معالم في الطريق ده ده راجل إخواني تكفيري ربنا يعافيكم منه ومن فكر الظلام فأنا خرجت من المسجد مباشرة على أي مكتبة أشتري منها كتاب معالم في الطريق فلما رحت المكتبة الراجل قال لي مش موجود لأنه ممنوع من النشر أسكت بقى أبدا الموضوع كبر في دماغي ودخلت على النت وكانت سرعة النت عندنا وقتها كانت أبطأ من إن أنت ممكن تسوي حلة كوارع واستنيت جنب الجهاز لحد ما حملت الكتاب وقعدت اقرا فيه ومن يومها يا مؤمن ما رحتش للشيخ ده المسجد ده تاني وجبت بعدها كل كتب سيد قطب فمين هو بقى سيد قطب وايه هي حكايته وليه الليله الكبيره قوي اللي عليه في الاعلام دي ليه يعني ليه بص انا بقول ان يلا بينا يلا بينا يلا بينا كان في يا مؤمن قرية اسمها موشا في محافظة أسيوط وفي 9 أكتوبر سنة 1906 اتولد سيد قطب إبراهيم عاش طفولته في نفس القرية وحفظ هناك القرآن الكريم كامل لحد ما قامت ثورة 1919 وبعدها بسنة واحدة سافر للقاهرة وكان عمره 14 سنة وقتها ودخل مدرسة المعلمين وسنة 1928 دخل كلية دار العلوم اللي اتخرج منها بعد أربع سنين سنة 1932 وبعدها بسنة واحدة اتعين مدرس في وزارة التعليم وكان سنه ساعتها 27 سنه. في ملحوظه بس صغيره هنا، احنا قلنا ان سيد قطب مواليد 1906 وهي نفس السنه اللي اتولد فيها حسن البنا مؤسس جماعه الاخوان المسلمين. والاثنين برضو كانوا في نفس الكليه كليه دار العلوم جامعه القاهره. بس حسن البنا اتخرج قبل سيد قطب بسنه واحده نظرا لظروف انتقال سيد قطب من البلد عنده للقاهره. فهتقول لي اهو الراجل متاثر بفكر جماعه الاخوان من صغره. هقول لك اتقل عليا بس، اتقل والله هقول لك كل حاجه. سيد قطب يا فندم كان في وادي والاسلاميين كلهم في وادي تاني في الوقت وتأثر جدا بكتابات عباس محمود العقاد ولازم بسببه حزب الوفد الفترة مش قليلة وظهرت ساعتها موهبته في الكتابة والنقد والأدب لدرجة إن سيد قطب نفسه هو اللي قدم نجيب محفوظ لأصحابه من الأدباء زي توفيق الحكيم وطه حسين والعقاد وقال لهم إن الواد ده جماعة موهوب وهيبقى من أهم الروائيين في مصر أنت متخيل؟ كان شاعر رومانسي ثم هو تلميذ ومريد لعباس محمود العقاد أول من كتب عن نجيب محفوظ في العالم سيد قطب ما معنى هذا؟ انه كان ناقدا يمتلك رؤيا نقديه وبصيره. الراجل كان في شله ثانيه خالص بعيد عن الاخوان وبعيد اصلا عن الاسلاميين. سيد قطب كان عنده مشاكل صحيه بدات معاه من فتره شبابه، كان عنده مرض السل وهو مرض مزمن بيصيب الرئه، وكان معروف ساعتها في مصر من فتره الاربعينات الى اواخر الستينات ان اللي بيعاني من المرض ده ما كانش بيتجوز نظرا لان المرض ده معدي ونسبه النجاه منه قليله جدا. ده بجانب انه كان بيعاني من امراض ثانيه في الكلى والمعده وغيرها سيد قطب كانت كل مقالاته وكتاباته في مجال الفن والادب وكان راجل في نفس الوقت مشهود له بالوطنيه وحب البلد ما فيش عليه اختلاف مره واحده بس اللي لمس فيها تلميسه بسيطه كده سنه 1939 في كام مقال كده كتبهم اسمهم التصوير الفني في القران ودول ما لهمش علاقه ابدا بكتابه اللي عمله بعد كده اللي اسمه التصوير الفني في القران اللي هيقرا المقالات وهيقرا الكتاب هيعرف ان في فرق كبير جدا بينهم سواء في العمق والمفهوم او اتجاه سيد قطب في الفترتين المهم ان عمك سيد قطب رجع تاني لوزارة التعليم وربنا كرمه منها ببعثة لامريكا سنة 1948 عشان يتعرف يعني على الطرق الحديثة في التعليم وكده سافر امريكا وقعد هناك اربع سنين وهناك كانت بداية اهتمامه بفكر جماعة الاخوان المسلمين اغتيال حسن البنا تم في مصر في 12 فبراير سنة 1949 صح سيد قطب لقى الجرايد والميديا الامريكية بتتكلم عن الموضوع وكأنه انتصار عظيم الرجل حس بالاهانة مش من منطلق ديني يعني ان اخويا في الاسلام اسلام وكده لا 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 كان من منطلق وطني وعروبي يعني اللي هو ازاي يعني انتوا شمتانين في ابن بلدي ثم مين هو حسن البنا ده اصلا وايه هي حكايته وكانت البدايه اول كتب عن الاخوان وتاريخهم اراهم سيد قطب وهو لسه في امريكا وكتب هناك اول كتاب تقدر تصنفه ساعتها ان هو كتاب اسلامي في نفس السنه سنه 1949 وهو كتاب العداله الاجتماعيه في الاسلام وهنا في الكتاب ده تبدا تلمس التغيير في صوابع سيد قطب وهو بيكتب الراجل كان واضح جدا هو رايح لانهي منطقه وفي 23 اغسطس سنة 1952 انتهت بعثة سيد قطب ورجع مصر. خد بالك الراجل رجع بعد شهر واحد بس من انقلاب يوليو اللي بقى اسمه بعد كده ثورة 23 يوليو سنة 1952 وبعد شهرين بس من رجوعه الراجل قدم استقالته من وزارة التعليم بسبب خلافات في مسائل إدارية. اللي ما تعرفوش حضرتك إن سيد قطب كان مقرب جدا من العسكر بتوع مصر. أيوه كان مقرب من الظباط الأحرار اللي عملوا الانقلاب أو اللي عملوا الثورة. لدرجة إن عبد الناصر نفسه عينه مستشار 
استشار لمجلس قيادة الثورة وعمم كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام على الزباط الأحرار عشان يقرأوه آه والله ومش بس كده عبد الناصر بعد الانقلاب عمل حاجة كده سماها جبهة التحرير حب يجمع فيها يعني الشخصيات الوطنية والنخبة عشان يواجه بيهم جماعة الإخوان المسلمين اللي بدأت شعبيتهم تزيد وكانوا عقبة كبيرة قدام مشروع أهي جبهة التحرير دي بقى عملت حفلة كبيرة للأديب والمفكر سيد قطب سنة 1953 وطلع سيد قطب ومسك الميكروفون وقالوا إنه مستعد في سبيل الدفاع عن أفكاره إنه يواجه السجن أو حتى يواجه الموت فقام عبد الناصر ومسك الميكروفون من سيد قطب قدام الناس وقال إنه هو يتعهد شخصيا بحمايته والدفاع عنه أه والله يا عبد الناصر اللي هو أعدم سيد قطب بعدين يعني هو ده اللي تعهد بحمايته يال يال المهم إن سيد قطب كان فاهم الليلة قوي وخرج من الحفلة دي وهو واخد القرار اللي هو فين يا جماعة طريق جماعة الإخوان المسلمين وراح قابل المرشد بتاعهم وقتها وكان اسمه حسن الهضيب وعينه المرشد وقتها رئيس قسم الدعوة في جماعة الإخوان وبعدها بكام شهر لقى عبد الناصر على مكتبه طلب ترخيص جريدة باسم جماعة الإخوان المسلمين ومين رئيس تحريرها يا مؤمن المفكر والأديب الأستاذ سيد قطب عبد الناصر اتجنن وقال لهم لا هتولي سيد قطب هنا فراح له فأول ما دخل عليه كده قال له يا سيد أنت من جماعة الإخوان ولا إيه وكان سيد قطب معروف عنه إن كان عنده كبرياء شديد جدا في نفسه فرد عليه سيد قطب وقال له ليه بتقول كده قال أنا قدامي طلب ترخيص جريدة باسمهم ومكتوب فيها إن أنت رئيس تحرير فقال له خلاص اعتبرني من اللحظة دي من جماعة الإخوان المسلمين وهنا بدأ الصدام بين عبد الناصر وبين جماعة الإخوان ياخد منحنى تاني خالص سنة 1954 وبعد حادث المنشية الجريدة نفسها بعد 3 أربع أعداد اتقفلت بقرار جمهوري وجماعة الإخوان المسلمين اتحلت بقرار جمهوري والسجون اتفتحت والاغتيالات اشتغلت وكان نصيب سيد قطب الحكم عليه ب 15 سنة في سجن ليمان طرق وسنة 1964 يعني بعد 10 سنين اتدخل الرئيس العراقي ساعتها عبد السلام عارف وكان سيد قطب ساعتها في المستشفى وحالته الصحية متدهورة جدا وتوسط عبد السلام عارف عند عبد الناصر وفعلا افرج عنه وعن مجموعة مش قليلة من جماعة الاخوان المسلمين خد بالك ان عبد الناصر في العشر سنين دول كان توحش اكتر بالشعبية الزائفة اللي كان عملها له الاعلام التلفزيون اصلا دخل مصر في عهد عبد الناصر المهم طلع عمك سيد مستوي من السجن نقعد ساكتين بقى ونتقي شر الطاغية ده ابدا في نفس السنة يا مؤمن سنة 1964 كتب سيد قطب كتابه الشهير معالم في الطريق الكتاب بالنسبة اللي ما قراهوش يعني كان عبارة عن قنبلة كده نزلت عملت بوم اديب طالع غضبان من سجنه بالظلم اللي شاف فيه اصناف من التعذيب والهوان وعرف كويس قوي يعبر عن غضبه ده في الكتاب اللي اعتبره كتير وقتها من اعدائه انه بيكفر المجتمع والحاكم والدولة نفسها ومع ان لهجة الكتاب فعلا شديدة الا اني اشهد بصراحة ان الراجل لا يقصد تكفير مجتمع ولا غير بس احنا عارفين اللي عاوز يغلطك من كلمة صباح الخير هيطلع لك فيها حاجة وهيغلط المهم يا مؤمن ان هي سنة واحدة الراجل قعدها بره من 1964 ل 1965 وبدأت الاعتقالات تشتغل تاني في صفوف جماعة الاخوان اللي ما بقاش اسمها جماعة الاخوان كان الاعلام وقتها بيقول اعضاء التنظيم السري وده علشان يكون ليه واقع على نفوس الناس تخوف كده زي دلوقتي مثلا كده ما بقى اسمهم الجماعة الارهابية المهم ان حصل اعتقالات لاكتر من 20 الف بني ادم لبسوا 57 واحد منهم تهم التخطيط لقلب نظام الحكم قال يعني نظام الحكم كان معدول وهم عاوزين يقلبوه المهم فعشان نكون منصفين ان احد اعضاء جماعة الاخوان المسلمين اسمه فريد عبد الخالق كان اقر قبل كده ان سيد قطب فعلا خطط مع اعضاء مستقلين عن الجماعة بالانقلاب على نظام عبد الناصر وعمل احداث شغب في منطقة الاناطر او في بعض الاماكن كده وهو نصحه انه ده ما ينفعش وما يصحش ومن دنا والكلام ده المهم ان 57 اللي اتقفشوا دول ما بين اطباء ودكاترة جامعة ومهندسين وعلى رأسهم عمك سيد قطب في المحكمة بقى وبعد الجلسة واحد بيقول له يا اخي انت كنت شديد قوي معاهم ما تقول كلمتين حلوين كده للقاضي تستعطفهم بيهم يعني فقال له ان التورية لا تجوز في العقيدة وليس للقائد ان يأخذ بالرخص فتحكم على سيد قطب بالاعدام في القضية رقم 12 لسنة 65 عسكرية وسطات بقى من رؤساء مظاهرات امام السفارات المصرية في عدة دول العربية بس زي ما قلت لكم ان عبد الناصر كان وصل لمرحلة من جنون العظمة والغطرسة وقتها لدرجة متقدمة جدا وطلبت معاه انه عشان يسيب سيد قطب انه يزله الاول مقابل الافراج عنه او تخفيف الحكم عليه فراح لسيد قطب ضابط اسمه احمد فراج وطلب منه انه يكتب ما يشبه الاعتذار كده او كلمتين حلوين في حق عبد الناصر فسيد قطب قال له ان السبابة التي ترتفع لهامات السماء موحدة بالله عز وجل لا تأبى ان تكتب برقية تأييد لطاغية ولما اخدوه على غرفة الاعدام وهو بيتربط كان ضابط تاني موجود ساعتها اسمه فؤاد علام وقال له خلي بالك في نية حقيقية للعفو عنك يا حاج 
حاج سيد قال له طب والمطلوب ايه يعني قال له مجرد اعتذار فسيد قطب قال له لن اعتذر عن العمل مع الله فالضابط قال له خلاص ما تعتذرش اطلب استرحام بس مجرد استرحام وانا هبلغ بيه القياده فورا قال له لماذا استرحم ان كنت محكوما بحق فانا ارتضي حكم الحق وان كنت محكوما بباطل فانا اكبر من ان استرحم الباطل كان في روايه اخيره كده كانت وقت الاعدام بس انا صراحه شاكك يعني في صحتها اولا لانها مش موثقه ثانيا لاني كنت سمعت من قبل انها قيلت في حق عمر المختار وقت الاعدام انهم يعني كانوا جايبين شيخ كده كاجراء روتيني بيبقى وقت الاعدام وواقف بيلقن الشهاده فقال له قول لا اله الا الله فقال له نحن نعدم من اجل لا اله الا الله وانت تاكل الخبز بلا اله الا الله لا اله الا الله وهل جئت هنا الا لاجلها فزي ما قلت لكم هي الروايه دي اللي انا مش متاكد من صحتها الله اعلم المهم ان الحكم اتنفذ في فجر يوم 29 اغسطس سنه 1966 ومات سيد قطب اللي قال ان الفكر لا يعيش الا اذا ارتوى بالدماء وقد كان صراحه وشرب فكره من دماء وسمعت عنه انا والملايين غيري بعد موته بعشرات السنين وقرانا كل كلامه وافكاره ومات برضه عبد الناصر اللي امر باعدامه وكان وقتها بطل شعبي مزيف في عيون الجماهير وبعد عشرات السنين عرفنا الحقيقه وديني جايبها قدام حضراتكم وبحطها مجردا بدون تحيز لا الاخوان ولا العسكر صاحب الزلال الوارفة الشيخ سيد قطب الاخوان مش ملايكة اه بس العسكر شياطين ولا عمر بلدنا هتشوف خير تحت جناحهم سيد قطب اللي في مسلسلاتهم مش هو سيد قطب الحقيقي اعتبروني كذاب واقرؤوا له كتاب واحد بس وانتوا تعرفوا انا اقصد ايه العسكر بيعتمدوا اعتماد كلي على تجهيل الشعوب وعارفين ان محدش مهتم يقرا ولا بياخد معلومة الا من الشاشة بس ان كانوا بيعتمدوا على الجهل فهم اجهل لما اعدموه ومنعوا كلامه من الناس ما كانوش واخدين بالهم ان الممنوع مرغوب وان دي اكبر دعاية بل دعاية على الاعمال فاعدموا اي نعم جسده ولكنهم احيوا افكاره العشرات السنين ولو كانوا سابوه لكان اصبح واحد من مئات الالاف من الكتاب اللي محدش سمع عنه بس هي حكمة ربنا انه يزل العسكر بجبروتهم ويهنهم كمان بسلاحهم وينصر المظلوم حتى بضعفه وبقلة حلته وحتى وان كان سيد قطب اخوان فمش هنخاف نقول ان هو مات ظلم على ايد عصابة لا تعرف عدل ولا رح لان ابسط قواعد الانسانية بتقول ان سيد قطب قبل ما يكون اخوان فسيد سيد قطب انسان فرحمة الله على الاديب والمفكر الذي اعطى بلا حدود ورحمة الله على من كتب اخي انت حر وراء السدود بس كده سلام عليكم اخي انت حر وراء السدود اخي انت حر بتلك القيود اذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد